വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നോക്കി റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പരസ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു മാർക്ക് റിസ്ക് അല്ലെ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കുകൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ റിസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് റിസ്കുകളാണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് അതിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് നോക്കിക്കെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസ്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കോയിറ്റ് നോർമൽ ദാറ്റ് ഹൈ ലി റിസ്കി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗീവ് ഹൈ റിട്ടേൺസ് നോക്കി എപ്പോഴും ഹൈ റിസ്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഹൈലി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഹൈ റിട്ടേൺസ് തരാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നോക്കിക്കെ ദർ ഫോർ ദർ ആർ സോ മെനി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഹു ഗേവ് റേറ്റിംഗ് ടു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യത അതായത് റിസ്ക് അലമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ റേറ്റിംഗ് നൽകുന്ന നിരവധി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരിങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇനബിലിറ്റി ടു പേ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിലേ ഇൻ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ നോക്കിക്കെ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു റിട്ടേൺ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ ടൈമിൽ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അതായത് ഫണ്ടിന്റെ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് താമസം ഈ ഒരു കാലതാമസത്തെയാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ദാറ്റ് ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് റേറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് എ ലെസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അതായത് ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ എപ്പോഴും കുറവ് കുറച്ച് റിട്ടേൺ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് റിട്ടേൺ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാൽ തിരിച്ച് അതായത് ലോ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ മോർ റിട്ടേൺ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു അവേ വിത്ത് ദ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓർ ഇൻ വേ ഓറിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് ഡെപ്റ്റ് ഓറിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ബേസിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് നോക്കിക്കെ ദർ ആർ
അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫണ്ട് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല നടത്തുന്നത് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികളിലായിരിക്കത്തിൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് മറിച്ച് അവർ കുറേയധികം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനികളിലും കുറേയധികം അസറ്റ് ക്ലാസുകളിലുമായിരിക്കും അവർ ഇതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താഴേക്ക് പോയാൽ അതായത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റു കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുറേ കമ്പനികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കേസിൽ അവരുടെ വാല്യൂ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടുതലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിൽ കുറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അതായത് അത് ആവറേജ് ആയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത റിസ്ക് ആണ് മാർക്ക് റിസ്ക് നോക്കിക്കേ ദിസ് റിസ്ക് ഇസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു അഡ്വേഴ്സ് മാർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു റിസ്ക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയാൽ ഡ്യൂ ടു അഡ്വേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ വിപരീതമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് മേ അഫക്ട് എനി ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ലൈക്ക് എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് എക്സെട്രാ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ടേമ് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ market which is unavoidable or not in control of anyone അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെക്ടറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് നാണയപ്പെരിപ്പം റിസഷൻ മാന്യം പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട് അതായത് ഏതൊരു മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയെയും സെക്ടറിനെയും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താണ് നമുക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതോ ഒന്നും അല്ല അപ്പം ആറയും നിയന്ത്രണ വിധേയം ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് നോക്കിക്കേ ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഇസ് ജനറലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചോയ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് എനി സ്പെസിഫിക് സെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് അല്ലേ ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിനെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചോയ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്കുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് നീഡഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു റിസ്കിൻ്റെ തോത് ആ ഒരു അതും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമാണ് ആ ഫണ്ടുകളുടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് പല സെക്ടറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല മാർക്കറ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നോക്കിയ ഫോക്കസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ഇൻ വൺ സെക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് വേരി റിസ്ക് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു റിസ്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് പഠിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിനെ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കിയാണ് വളരെ റിസ്കിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസ്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല റിസ്കുകൾ കാരണം ഈ ഒരു ഒരു സെക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ